Sziasztok! A legutóbbi videómban, linkje itt van a leírásban, konyha nyelven, vagyis közérthető módon elmondtam, mik azok a szabadgyökök, most pedig ígéretem, mert szíven az antioxidánsokat fogom ismertetni az utca embere nyelvén. A szervezetünkben előforduló, az egészséges és szükséges szintet meghaladó, kóros mennyiségben felhalmozódó szabadgyökök elpusztítása a feladata, ezzel lassítva lehetőség szerint gátolva az oxidációs stresszt. De mi az az oxidációs stressz? A szabadgyökök, mint a sejt anyagcsere melléktermékei által kiváltott egyfajta rothadás, korhadás, rozsdásodás, vagyis oxidáció, ami ellen antioxidáció szükségeltetik. Szabadgyök, mint oxidáns ellen antioxidáns. Az antioxidánsok úgy látják el a védelmi feladatokat, hogy figyelembe veszik a szabadgyökök hadviselését és módszerét. A szabadgyökök páratlan elektronszámmal rendelkeznek, ezért olyan agresszívek és reakcióképesek, mert minden vágyuk, hogy páros elektronszámúvá váljanak. Csak úgy, mint a testünk egyén molekulái, és így őket is ugyanolyan erős kötések kapcsolhassák ezáltal majd össze. Ezért, hogy pótolják a hiányzó elektront, zsír és fehérje molekulákat igyekeznek lerobolni a sejtekben. Igaz, hogy ezzel megölik magukat, viszont a sejtekben is olyan károsodást okoznak, hogy azok akár szét is eshetnek. Így gyorsítják nagymértékben az öregedést. Sejt elhalást előidézve, de ezt már elmondtam legutóbbi videómban is. Úgyhogy itt most mellőzzük ezt a témát, akit érdekel megnézi, be van linkelve. Szóval ezt a magatartást figyelembe véve vetik be magukat az antioxidánsok első vagy másodrendű katonákként. Az első rendűek módszere, hogy a szabadgyökök elektronhéján a páraton elektronszámot kiegészítik párosra, tehát önként és dalolva átadnak egy elektront, ezzel megelőzve a további rablásokat. A másodrendűek pedig átveszik a szabadgyökök célmolekulájának szerepét, mint egy önfeláldozva, tehát odaállnak elé, hogy ide lőjetek, vagy valami hasonló. Így védve meg a sejtjeinket, a további sejt rombolásokat megakadályozva és növelve az első rendű katonák harci tevékenységének hatásfokát. Az aggodalomra okot adó harci helyzet akkor adódik, ha szervezetünk hadserege nem rendelkezik a szükséges létszámú különleges műveleti egységgel. Mit tehetünk ilyenkor? Pótoljuk az antioxidáns készleteinket, főleg zöldségekkel és gyümölcsökkel. Bár ezekből a mai termelési módszereknek hála hetente egy bőröndel kéne megennünk, ezért én ezt nem is igazán preferálom, inkább az érfent kiegészítő tablettákat. Azokat helyezem előtérbe, én személy szerint, de na mindegy, ez is egy másik téma. Tehát nálam, ami ilyenkor dominál, ezek csak az érten kiegészítő tabletták. És mielőtt valaki azzal jönne, hogy ez mennyire mesterséges, meg nem annyira természetes, annak ajánlok ö, még egy videómat erre, annak is itt van a linkje a leírásban, de most el is mondom azért úgy röviden, nagy vonalakban, hogy értsük hányos a kabát. Tehát vannak fő antioxidáns minősítésű vitaminok és vás, ásványanyagok, vagyis nyomelemek, de úgy nagy általánosságban az összes annak tekinthető, hogy mennyire mesterségesek, Na, döntsétek el ti annak alapján, amit most fogok elmondani. Amit most fogtok hallani. Logikus gondolkodással mindjárt helyre rakjátok a dolgot. Tehát az ásványi anyagok, nyomelemek, a periódusos rendszer elemei. Kivonni ki tudjuk őket innen-onnan, de előállítani a tudomány jelenlegi állása és az alkimisták szerint lehetetlen. Nem tudunk mesterségesen előállítani se aranyat, se hidrogént, se szenet, se vasat, se szelént, se magnéziumot, se oxigént. Semmit. Ezek csak természetes formában vannak jelen szerte a világban, úgy, ahogy az állítólagos ősrobbanásban megteremtődtek. Nem tudjuk őket előállítani. Csak kivonni. Ezek csak természetes formában vannak jelen. Csak természetes formában hozzáférhetők. És ezekből rakódnak ugye össze a vegyületek, a vitaminok is. Tehát... Most melyiket vegyük? Tehát mindegy igazából, hogy melyik vitamin nevezetű vitalizáló vegyületet említjük, de most akkor maradjunk a legismertebbnél, a C vitaminnál, aminek a képlete C6H8O6. Tehát 6 szénatom, 8 hidrogénatom és 6 oxigénatom alkotja. Ugyanolyan kémiai kötések tartják molekula, molekula szinten az említett atomokat. A, a citronfa által kikevert C-vitaminban, szépen fogalmazva, vagyis az aszkorbinsavban, mint abban az aszkorbinsavban, amit a laborban kutyultunk össze. Ugyanúgy a periódusos rendszer meghatározott elemei alkotják, szigorúan meghatározott arányban. Ha nem így lenne, akkor ugye az már nem is aszkorbinsav lenne. A különbség legfeljebb a flavonoidokban rejlik, 
de ha valakinek ilyen jellegű aggájaik lennének, az egyen meg a jobb hasznosulás érdekében a vitamin és ásványi anyag tabletták mellé heti 4-5 valamilyen gyümölcsöt. Az már ad annyi flavonoidot a szervezetnek, amivel gyakorlatilag átveri a szervezetét, és az majd úgy fogja értékelni a dolgokat, mintha gyümölcsökkel lett volna az összes vitamin és ásványi anyag bevíve, és így sokkal jobb lesz a hasznosulás. Az sem kizárt, hogy mind maradéktalanul fel fog szívódni. Tehát, Valamennyi gyümölcsöt beviszük a flavonoidok érdekében, aztán az elég is. Mert ha csak gyümölcsökkel szeretnénk az antioxidánsokat pótolni, akkor ahogy mondtam, egy bőröndel, ha nem egy konténerrel kéne megenni hetente. Úgyhogy akkor négy-öt darabbal hetente ezt meg is oldottuk, a flavonoid kérdést is. Na hát, akkor ezzel meg vagyunk. Ők azok az antioxidánsok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!